Доброго дня! Вас вітає Маркет Воріт. Сьогодні у нас на огляді легендарна італійська автоматика для розпашних воріт лінійного типу Каме АТІ-3000. Компанія Каме має більше 50 років досвіду у виробництві у даній сфері. Досить давня офіційна згадка про цей привід, що ми могли знайти, це такий каталог автоматики для розпашних воріт Каме італійською мовою, який був опублікований в березні 2000 року на офіційному сайті виробника. Тут вже є АТІ в 10 модифікаціях – Крона до 3 м до 800 кг, а також АМІ для воріт 1,8 м до 400 кг. КМ АТІ-3000 на сьогоднішній день дуже гарний варіант як для використання на промисловому об'єкті, паркінгу чи багатоквартирному будинку. А якщо ви вибираєте для приватного будинку, то ви на правильному шляху. Її надійність вас сильно вразить. Дана автоматика випускається вже дуже тривалий час і зарекомендувала себе своєю якістю, надійністю та сервісом. Каме АТІ-3000 має такі характеристики. Деякі майже вдвічі покращились порівняно з 2000 роком. Максимальна ширина однієї стулки воріт – 3 метри. Максимальна вага стулки становить 800 кг, штовхаюча зусилля – 4000 Н, потужність – 260 Вт. Час відкриття на 90 градусів – 19 секунд. Є ще модель AT5000, яка розрахована на ворота з шириною однієї стулки до 5 метрів. AT3000 та AT5000 продаються в Україні у схожих комплектаціях, а саме два приводи, блок керування ZA3P, приймач та один пульт. Тепер переходимо до розпакування. Комплект постачається у великій коробці. Дістаємо спочатку приводи. Вони досить важкі, майже в половину важчі за своїх конкурентів. Мають гарне порошкове фарбування. Корпус приводу не піддається корозії. Обов'язково є логотип виробника на деталях корпусу. В коробці з блоком керування є документація до приводу. Обов'язково перевіряйте, що був гарантійний талон. Він виглядає так. Заповнюється продавцем під час продажу або монтажу. Інструкція з підключення та експлуатації. Тепер дістаємо сам блок керування ZA3P. Це герметичний бокс, призначений для встановлення на вулиці. В наших погодних умовах не боються ні дощу, ні снігу. Всередині закріплені плата керування та трансформатор. Наступний – приймач F43S з робочою частотою 433 МГц. Працює з пультами як із змінним кодом, так і з фіксованим. Ось так він виглядає. Для нього є спеціальний роз'єм на платі керування. Пульт ТОП-432 ЄЄ з фіксованим кодом з можливістю віддаленого копіювання. Упаковка оригінальна. Ззаду на упаковці показано, як копіювати цей пульт. Далі у нас коробки з кронштейнами. Інструкція по монтажу самих приводів. Існує багато відео, де цей привід розбирається і показують, як він влаштований. Тому повністю ми цього робити вже не будемо. Але в КМЕ є ще одна сильна сторона – це сервіс. Тому, щоб зробити відео корисним для тих, хто хоче придбати собі таку автоматику, так і для тих, у кого вже є така, ми будемо показувати коди запчастин. Ввівши ці коди в пошук в інтернеті, ви зможете знайти потрібну вам деталь та замовити її. В Україні ці деталі завжди є в наявності. Не забувайте при виборі автоматики звертати на це увагу, бо це має дуже велике значення, коли через 8-10 років ви маєте можливість повноцінно обслужити свою автоматику, а не купувати іншу нову, тому що ваша знята з виробництва. До речі, більшість запчастин від AT3000 ідентичні з AT5000. Повертаємось назад до розпакування і відкриваємо коробку з кронштейнами. Зараз зліва на екрані ви бачите код запчастини, а саме комплект монтажних кронштейнів. Тут у нас задній хвостовик, болти з гайками, передній кронштейн дуже масивний, дійсно для воріт до 1000 кг. Ось так він з'єднується з приводом, закріпляється потім болтом знизу. Задня пластина. Також дві пластини, до яких приварюється передній та задній кронштейн. Ключ розблокування приводу. Потрібен у випадках, коли немає електроживлення або якихось аварійних ситуацій. 
Якщо ви його загубили, то його кут на екрані зліва. Розблоковується привід поворотом ключа на 180 градусів в будь-яку сторону. Тепер трішки розберемо привід, щоб показати, що найчастіше потребує обслуговування. Окремо будемо звертати увагу на ресурс узлів при промисловому та побутовому використанні. Отже, під верхньою кришкою тут є конденсатор, оскільки мотори на 230 вольт. Колодка для підключення проводів. Видно повністю цілісність контактів і самих проводів. Це дуже зручно під час монтажу. Подивимося, як виглядає механізм розблокування. Деталь, яка практично ніколи не виходить з ладу, але все ж таки не виключена. Відкручуємо два болти та виймаємо її. Має важіль, до якого можливо зробити тросове розблокування. Це досить рідкісна опція. Дуже багато виробників пропускають цей момент, але такі запити бувають. Тому в даному випадку це чергова перевага над конкурентами. На корпусі кожного приводу є шилд із заводською інформацією про модель приводу, деякі характеристики та умови експлуатації. Тут заявлено 24 цикли на годину. Проте цей привід на практиці може робити більше без проблем. Всі потрібні контакти підписані, щоб легко було знаходити потрібні при підключенні. Всередині приводу планетарний редуктор, який є дуже надійним. Глянемо ближче на корпус приводу. На задній частині обов'язково виштампаний логотип виробника. Передня кришка приховує вал приводу та кінцеві вимикачі. Як запчастина продається разом із верхньою кришкою. Збираємо розблокування назад. Далі знімаємо передню кришку. Кріпиться вона двома болтами, які приховані під верхньою кришкою, для того, щоб волога не потрапляла на з'єднання. Тому має бути правильний порядок розбору. Тепер нам видно вал приводу. Ходова гайка. Деталь, яка може зношуватись в залежності від інтенсивності використання. При побутовому використанні може працювати до 10 років при належному догляді. На житлових комплексах або гаражних кооперативах, де приблизно тисячу мешканців, служить в середньому півтора роки. Електромеханічні кінцеві вимикачі. Гайка, коли рухається вздовж валу, рухає пластикову каретку яка, в свою чергу, натискає на мікровимикачі, цим самим знімає напругу з мотора. Каретку рекомендуємо заміняти разом із ходовою гайкою. Кінцеві вимикачі кріпляться на спеціальні кронштейни на перфорованій планці. Їх дуже зручно переміщати вперед чи назад при налаштуванні. Внизу під валом є пластикова планка, яка захищає вал від потрапляння туди зайвого бруду, але при цьому вона не герметична, щоб не збирався конденсат. Вал потрібно періодично змазувати. Якщо ви помітили, що ваші ворота стали відкриватися важче, зніміть кришку і подивіться, чи на валу є змазка. Або викличіть спеціалістів, які проведуть технічне обслуговування. Не потрібно чекати, поки щось зламається. Тепер традиційно ми покажемо підключення та налаштування автоматики. Для цього нам знадобиться два трьожильні кабелі для приводів. Два жильні кабелі для сигнальної лампи. Почнемо з підключення приводів. Знімаємо верхню кришку, щоб дістатися до колодок підключення. Тепер нам потрібно визначити по притворній планці, де у нас мотор М1 та М2 відповідно до позначень на зображенні та підключити проводи як на зображенні. Знімаємо клемник для зручності. Всі написи дублюються на клемнику, тому навряд чи ви щось переплутаєте. Міцно затискаємо всі підключення. Також на цьому клемнику підключаємо сигнальну лампу відповідно до схеми на контакти WE. Лампа на 230 вольт, тому популярність не має значення. Клемник готовий. Тепер підключаємо провід на одному приводі та на іншому.
LED – це сигнальна лампа, яка працює від 230 вольт змінного струму. Має LED-елемент, який яскраво світить. До лампи додатково можна придбати кутовий кронштейн для кріплення на стіну, а також посилюючу антенну. Оригінальні фотоелементи DIR10 дуже добре себе зарекомендували. При правильному встановленні ніколи не виникає проблем, що їх засліплює сонце в певну пору року чи певний час доби, на відміну від деяких інших виробників. Також дуже зручно, що клемники знімаються і на фотоелементах. І знову ж тут все підписано, щоб нічого не переплутати. Схема їх підключення відповідно до інструкції дещо відрізняється від типової для решти виробників. Тому це бажано передбачити під час прокладання кабелів. Отже, для підключення нам потрібен двожильний кабель для фотоелемента TX, а також в більшості випадків використовуємо кабель UTP для фотоелемента RX. Клемники на фотоелементах також все підписано. Все підключено згідно з інструкцією. Тепер просто встановлюємо всі клемники. Тут, до речі, є ще один важливий момент – це встановлення перемички на контакт стоп. Встановлюється, якщо ми не використовуємо кнопку аварійної зупинки. Її можна встановити оператору, який відкриває ворота. Або, наприклад, якщо у вас в воротах хвіртка, ви можете встановити на хвіртку геркон та підключити його на ці контакти, щоб ваші ворота не відкривались, коли відкрита хвіртка. Тепер пора підключити живлення 230 вольт змінного струму. Все також робимо відповідно до інструкції. Нам залишилось ще встановити приймач для керування пультам. Для нього є спеціальне місце на платі керування з правої сторони. Цей приймач підходить до всіх блоків керування КМ. Працює з пультами із статичним кодом та динамічним ролінг кодом. Одразу ж кладемо поруч пульт дистанційного керування. Зараз у нас все підключено. Ми можемо регулювати потужність приводу. Є чотири рівні потужності. Для зміни потрібно клемник на трансформаторі підключити до необхідного положення, як зображено в інструкції. На блоці з діп-перемикачами ми змінюємо положення діп-1 на ОФ, Автоматичне закриття вимкнено, DIP8 на OFF, функція фотоелементів увімкнена, DIP9 на OFF, функція уповільнення увімкнена. Далі записуємо пульт. Затискаємо кнопку CH1 та натискаємо потрібну кнопку на пульті дистанційного керування. Тепер перевіряємо, чи все працює. Приводи рухаються, сигнальна лампа працює. Фотоелементи також працюють коректно. Фотоелементи мають відкривати ворота при перериванні проміню. Якщо у вас вийшло навпаки, то потрібно передивити справність підключення проводів моторів. Залишилось налаштувати уповільнення. Воно налаштовується за допомогою регулювання часу роботи приводу ТЛ. Регулюється в межах від 10 до 120 секунд. Отже, зменшуємо час роботи до необхідного уповільнення. 
Це налаштування зазвичай важко зробити з першого разу, тому доведеться декілька разів проводити. Автоматика КМ АТ показала себе як надзвичайно надійна, ресурс експлуатації якої значно перебільшує своїх конкурентів. Кількість автоматики АТ, проданої за весь час виробництва, також неймовірно велика, а кращим доказом цього є наявність на ринку її китайських копій. Деякі легко впізнати, деякі ні. Але скажемо одразу, що копії значно поступаються по якості оригіналу, хоча конструктивно дуже схожі. Ще одним недоліком цих копій є те, що вони продавались в Україні лише невеликий період часу. Відповідно, запчастин тепер для їхнього обслуговування немає. Клієнти, які купили дешевий аналог італійського приводу або до кінця не зрозуміли, що саме купують, тепер вимушені купувати новий, повний комплект автоматики. І після досвіду використання китайської автоматики тепер однозначно віддають перевагу італійським виробникам з гарантією та наявністю запчастин для обслуговування таким як скаме. Отже, купуйте якісні товари у перевірених продавців. Контакти ви знайдете в описі до цього відео або на офіційному сайті постачальника. Остерігайтесь підробок, будьте уважними при виборі автоматики. Та не забувайте перед покупкою поцікавитись наявністю та доступністю сервісу. Найкращим індикатором цього буде кількість сайтів, на яких є запчастини. Чим більше ви їх побачите, тим безпечніша буде ваша покупка. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей.